We zijn dit jaar verhuisd. Eindelijk hebben we het winkelpand in de hoofdstraat van Terborg kunnen verlaten. Er zit nu een glas in loodboertje in. Nou ja, lekker laten zitten zou ik zeggen. Ons nieuwe kantoor staat in Sirenberg, dicht bij onze thuisbasis. Wel geteld drie minuten rijden vanaf ons huis. Heerlijk om zo te kunnen werken. Mooi pand, mooi kantoor en wat een fantastisch team hebben we toch. Ze kwamen allemaal helpen met de verhuizing. En juist daardoor konden we in één dag helemaal over en was alles op tijd klaar voor eind mei, begin juni, een van de drukste periodes van het jaar aanbrak. 2010 was ook het jaar waarin een lang gekoesterde droom van mij uitkwam. Mijn idool, mijn voorbeeld en sinds een aantal jaren mijn leermeester en mentor Karel Moik kwam naar Spielmiriner live om op te treden voor onze gasten. Op vrijdagavond gingen Sebe en ik naar Düsseldorf om hem en zijn vrouw Edith persoonlijk op te halen op het vliegveld. Het moment waarop hij op zaterdagavond het podium opkwam vind ik nog steeds een van de mooiste momenten van alle Spielmiriner evenementen van de afgelopen jaren. Karel Moik. Op ons feest. Op onze bühne. En wellicht ben ik niet helemaal objectief hierin. Maar hij zelf heeft het als fantastisch ervaren om al die blije Nederlandse fans te ontmoeten. En hij is en blijft mijn leermeester en vriend. De stille adviseur op de achtergrond. Van hem leer ik zo ontzettend veel. Als ik ergens over twijfel, dan bel ik Karel. En meestal komt hij wel met een goede raad. Spielmirai naar Live was ook dit jaar weer een spektakel. Een geweldig spektakel. Vele artiesten kwamen naar Doetinchem om de evenementenhal op zijn kop te zetten. En met succes. Direct na Spielmeriner Live gingen we weer naar het buitenland. Er moesten maar liefst vier televisieprogramma's opgenomen worden. Bij Stefan Dietel in het Bayerische Wald en in de Tiroler Zoekspits Arena. Wat een geweldige ervaring om met ons eigen camerateam 15 dagen lang onderweg te zijn. Patrick, Rudy, Sebe, Peter, Kim en ik. Heerlijk, wat hebben we weer veel gelachen, maar vooral wat hebben we weer prachtige televisie gemaakt voor de mensen in Nederland. Met jedem schrit wächst weer alles leichter weer. Als zo'n gevoel van vrijheid hast je lang niks spuurt. Dan stiest du da oom am kipfel, schaust du wie dir vindt stal. Freist übers Leben, alles andere is egal. Auf ihn, geh einfach auf ihn, geh einfach auf ihn, auf ihn, auf ihn, auf den Berg. En ach, bij Stefan Dietel, daar gebeurt natuurlijk van alles. Schick und blast. Kräftig blast. Fest bei Brand. Und kräftig blast. Stopp. Ja, komm überall. Um unsere Kuchen zu genießen. Ha? Ui, hey, Bram. Unser Stieg. Das ist unser Stieg. Das Weibrand, das und ganz schön was eingebrockt jetzt. Jetzt stehen wir hier in der Spülküche. Und du bist gelernter Koch. Ja, ich bin gelernter Koch, du bist hier der Chef und schau mal, wie deine eigenen Leute mit dich umgehen. Ja. Und ich würde sagen, wir beide machen jetzt eine Schifffahrt. Eine Schifffahrt? Eine wo, Schifffahrt. Wo, wohin? Nach äh, Passau. Nach Passau? In die wunderschöne Stadt Passau. Dann bin ich gespannt. Ja, aber das hat Spaß gemacht, Stefan. War super, oder? Ja, echt. Also ich muss echt sagen, du warst richtig fleißig bei Brand. Ja, das war auch zum ersten Mal, oder? Ja, und ich glaube zum letzten Mal mit dir. <lacht> Soll ich dir was mitgeben, wie es nach Passau? Okay. Ja, Passau gehört noch zum Bayerland. Genau, denk mal ein bisschen rüber, da vorne ist das Ufer. Oh. <lacht> echt mal, Dames und Heren, ich glaube, wir werden altijd weer inpraten. Hey, ich glaube, toch ist. <lacht> Schau doch mal, was, oh, was ist das denn? Weibrand! Du bist immer wie eine Überraschung gut! Immer! <lacht> Na ja, klar, das war ein Schätz. Lass mal schauen, wie es wirklich gut ist. Es oh, ist warm ne? und schön. Schau. Vielen Dank, dass du vorbeigeschaut hast mit deiner Sendung. Gerne. Und ich sage immer, Elisabeth Zell, du kannst viel über diesen Ort erfahren, aber ihn erleben, das kannst du nur, wenn du hierher kommst. Also vorbeischauen, wir freuen uns auf euch. Bis gleich.
Kenne. Dank je deel. Kenneke Macht. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Spielmirainer. Volgende week zijn we er weer vanuit de Tiroler Zoekspeech Arena. En wilt u meer weten over deze serie dat kan? Kijk op internet www.spiel.nl. Vanuit Beieren zeggen wij... Servus! Op en dan de Zoekspeech Arena. Nu ja, dat was me het weekje wel. Als team zijn we nog dichter bij elkaar gekomen. En ik, ja, ik heb heel wat angsten moeten overwinnen. Mijn hoogtevrees. Nou ja, op tv ziet het er allemaal best wel gladjes uit. Oh, echt? Oh. Nee, ik Echt, dit doe ik nooit meer! Echt waar niet? Jezus! Maar de versie waar we niet in geknipt hebben, die is toch anders. Ik deed het echt bijna in mijn broek. En als er geen camera bij was geweest, had ik het nooit gedaan. Echt niet? Echt niet? Nee. Dat werd een skate wekkelijk. Het is nu de eerste meter en dan kan je nog onder lopen. Ganz, ganz gemütlich. Er kan niks passeren. Dat is wat we brauchen. En dan is het geen probleem. Dus je maakt het goed. Echt. Je wilt zien dat het Machen wir 10 cm, okay? Ja, ja, 10 cm. 10? Stop, Und stop, jetzt stop, wieder. stop, 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 stop. Nach hinten, geht ihr weiter? Du bist super. So ist sie, jetzt hast du es fast. Oh mein Gott, habe ich Angst. Ja, gut. Want yes? ja. Maar ook in het Zoekspiets Arena moest ik nog meer ontberingen doorstaan. En zo moest ik ook naar de Zoekspietsen. In een bakkie omhoog naar 3000 meter. Nee, dat is leuk. Het is een bijzondere berg, de Zoekspietsen. De ene helft ligt in Tirol, de andere helft ligt in Beieren. En dat was namelijk zo dat vroeger keizer Frans Jozef van Oostenrijk de helft van de Zoekspietsen aan de Duitsers gegeven heeft. En weet u waarom? Omdat hij het zo zielig vond voor die Duitsers dat ze geen hoge berg hadden. En zodoende, als ik hierheen loop, kom ik, servus, kom ik in Beieren terecht. In de Freistaat Bayern. Daar ligt het hoogste punt van de Zoekspietsen. Het rodelen was wel heel leuk. Vooral toen Patrick en ik nog een beetje tijd over hadden in de stoeltjeslift naar boven. Die ik dan weer niet eng vond. Maar raar, hè? Ja, dames en heren. Je hebt de Tiroler Zoekspits Arena. Kom je af en toe ook landgenoten tegen. En dan te zeggen dat we daar blijven worden. Dat het uitzicht, dat is gelijk een stuk minder. Kijk, wij staan naar voren. Het zijn net vier kleine kogeltjes die uh, naar de stadbank gebracht worden. Zo lief als ze erbij zitten. Weet je niet? Jongen, jongen, jongen. Een knariepietje. Helemaal rechts. Nou, dan hebben we Peter. Die schijt op dit moment zijn broek vol, want die vindt het doodeng. Opa die zit alleen maar te fotograferen. Wie zijn camera nog eens een keertje operatief verwijderd moet worden. En Ruud, nou laat maar Ruud maar helemaal ophouden. Je hebt alleen maar een scheid in de Mariana. Dus wat dat betreft is een mooi stelletje om een regel bij elkaar. <laughs> en dan moeten ze nog eruit staan voor de camera laten. Dat doen we niet. Het zou ook niet zo waar ze blijven zitten en gewoon zo meteen weer naar beneden gaan. <laughs> Na de opnames mocht ik vier dagen thuis zijn en vervolgens weer op reis. Het doel dit keer? Zwitserland. Bij mijn lieve vriendin Vanessa Grant in Leukstad. Vlak bij de Mattenhoorn mocht ik samen met Gunther Storm haar open air presenteren. En op zondag het fru shoppen met de live radio tour. Wauw, wat was het leuk. Maar koud. Boah. En omdat het vaderdag was, had ik een cadeautje meegekregen uit Nederland. En uiteraard heb ik dat live in de radio-uitzending op de bühne uitgepakt. Staat maar goed, hè? Tijdens mijn zomervakantie in juli werd ik gebeld door Erik Nijhoff van Impuls Events. Of ik open stond voor een gesprek tussen hem en Dries Santing van Roelofs Entertainment. Uiteraard was dat geen probleem. Deze twee partijen produceren samen de show Auf Gates, die door Nederland toerde. Ik had mijn eigen show, Das Echte Stimmungsfest. Een vergelijkbaar concept, echter in het stimmungsfest traden alleen artiesten op die echt uit de Alpenlanden kwamen. Om een lang verhaal kort te maken, we zijn het eens geworden. Na vele en vooral lange vergaderingen hebben we in september ons nieuwe event vormgegeven. Das Echte Stimmungsfest, Auf Gates. Een geheel verzorgde show die organisatoren van bijvoorbeeld tentfeesten kant en klaar kunnen inkopen voor een vaste prijs. De eerste zijn al verkocht. Het artiestenbureau van Spielmireiner is door de samenwerking met Impuls Events en Rudolfs Entertainment in één klap de grootste van de Benelux geworden op Duitsstalig gebied. Daar ben ik uiteraard super trots op en ik verheug me op vele mooie feesten die we door het hele land heen gaan verzorgen. 
Oh ja, juli. Nou ja, tussendoor deed ik ook nog even Zwarte Cross Radio. Zoals ieder jaar tijdens het grootste festival van Nederland, de Zwarte Cross. Heel veel lol. Want zo hoort dat op de Zwarte Cross. Samen met een van mijn beste vrienden, Harry van der Heijden, vele uren geweldige radio gemaakt. En geloof het of niet, maar deze man hoort u dagelijks op Sky Radio en Veronica het nieuws lezen. En zo kwam ik in augustus in München terecht. En daar werd een volgend doel van mij verwezenlijkt. Mijn eigen televisieprogramma op de Duitse, Oostenrijkse en Zwitserse televisie. Goede Laune TV met meer dan 2,5 miljoen abonnees zendt Spielmirijn eruit. Ja, maar dan wel in het Duits. Es gibt viel zu erleben bij Spielmirijn in december. Ik ben Weibrand van der Zande en verzoek me aan ijstok schießen, schlitten varen en sneeuwschoe wandelen. Alles niet zo eenvoudig voor mij als Hollander, maar in Winterwunderland wilde Geiser schaft dat jeder en het maakt tierig spaas. Die zünftige muziek gibt es ook dazu, zum Beispiel van Sigrid und Marina. Bij ons in Österreich zijn zo veel schöne dingen voor alle dagen. Den Zillertaler Hanenumpen. Den Bergkameraden. Spiel mir einer am Donnerstag, den 2. Dezember um 20 Uhr. Natürlich nur hier auf Gute Laune TV. Pfiffig, unterhaltsam, bodenständig. Das ist Spiel mir einer im Januar. Ich bin Weibrand van der Sande und habe mich in den Bayerischen Wald begeben, der Heimat von Florian Fesel und vom Storbeck Echo. Beide treten am 8. Januar in der Sendung Kohle der Volksmusik auf und zwei Tage vorher, am 6. Januar, Heilig Drei König bei mir. Und, ja, Sie kennen mich, ich muss wieder allerlei ausprobieren. Glasblasen mit Romy, Kochen mit Stefan Dito, sogar Kapitän eines Donauschiffes darf ich sein. Dies und vieles mehr sehen und hören Sie bei Spiel mir einer. Am Donnerstag, 6. Januar, um 20 Uhr, natürlich nur hier auf Gute Laune TV. Natuurlijk gaan ook de Nederlandse zenders verder met Spielmirijner. RTV Oost verlengde mijn radiocontract opnieuw en TV Limburg begon met ons aan het avontuur. Vele bezoekjes aan Roermond en vele gesprekken gingen eraan vooraf, maar het lukte. Graafschap TV en Gelre TV, failliet. Toch weer niet. Een doorstart en wat voor eentje. Het gaat nu heel goed daar en ze hebben exclusief voor Spielmirijner gekozen. Wij horen bij elkaar. Een hele fijne samenwerking die in 2011 alleen nog maar groter zal worden. 2010 was ook het jaar van Günther Sturm. Hij kwam, zag en overwon in Nederland. Meer dan elf keer kwam hij naar ons land voor optredens. En in één jaar heeft hij zoveel bekendheid verworven dat hij nu vast onderdeel van Das Echte Stimmungsfest Aufgates is. Ik ben trots op mijn kleintje, zoals ik hem noem. Trots dat ik zijn management doe en hem via Spielmirijner veel in Nederland op kan laten treden. Zo ook Michel Wolsink, net in het Duits begonnen. Een groot avontuur waarvan ik hoop dat we in 2011 hetzelfde kunnen bereiken als met Günther Sturm in 2010. En tot slot Alexandra Schmid. Zij zat zonder platenmaatschappij en Günther Sturm en ik hebben de stoute schoenen maar aangetrokken. Wij worden haar nieuwe producenten en haar management. Spielmirijner is tegenwoordig van alle markten thuis. Ook Ruud Appelhof staat op onze deur te bonken. En daar gaan we in 2011 ook nog meer van horen. Voor het eerst haalden we het meest populaire slagerduo ooit naar Nederland voor een avondvullend concert. Het werd een daverend succes. Een compleet uitverkochte zaal op 30 september in Almelo bij The Amigos. En ze wonnen ook nog eens de Golden Tulpen in december. Het kon niet op in 2010. Dan een uitverkochte dagtrip naar het Brouwhaus in Kierchellen. De Brouwhaus Stadel met Mark Piercher, Sigrid und Marina, Stefan Dietel en nog veel meer. Het was een groot succes. In 2011 gaan we weer. Net als Münster, wat een heerlijke weihnachtsmarkt. Die trip die doen we nog een keer over het komende jaar, de weihnachtsmarkt in Münster. <middels> 